പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ യാക്കോബ് യാക്കോബ് ഓടുകയാണ് അതായത് തൻ്റെ ഭാര്യയും സാധനങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് അമ്മായിപ്പൻ്റെ എടുക്കുകയെന്ന് പേടിച്ച് ഓടി തിരിച്ച് മൂത്ത സഹോദരനെ കാണാനായിട്ട് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വിട്ടു ദൈവദൂതന്മാരുമായി ദൈവനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു അവസാനം യാക്കോ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ എന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു അപ്പം പിനിയൽ എന്നുള്ള പേരെ ആ സ്ഥലത്തിനിടെ ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പെനിയൽ എന്ന സ്ഥലത്തിന് പേരിടാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ മനുഷ്യനിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ നടക്കുന്നതും പോകുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ശക്തി നമ്മളിൽ കൂടെ പുറപ്പെടണം ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ചെന്നാലും എത്ര വലിയ പിശാചെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആളുകൾ പേടിക്കുന്നിടത്തും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് മുൻപേ പോകുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല അവൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേഞ്ചസ് ദ ഹോൾ പീപ്പിൾസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രസംഗി ചിലർ ചെയ്യും പ്രസംഗിക്കുക ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതിനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവസാന്നിധ്യം വചനത്തിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അകത്തുനിന്ന് ഒരു രൂപാന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടേയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ വോണ്ട് സീ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈ വ്യക്തി അതായത് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തെ എനിക്കും കൂടെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നു ഈ രണ്ട് കോരിന്ത്യറിനകത്ത് മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അല്പം മുൻപിൽ മൂടുപടം നീങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമമോ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്ന് വരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അത് ക്രിസ്തുവിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു മൂടുപടം ക്രിസ്തുവിൽ നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം ഇന്നയോളം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മേൽ കിടക്കുന്നു കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു വി ആർ ബീങ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ദ ലൈക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് ഫ്രം ഗ്ലോറി ടു ഗ്ലോറി മഹത്വത്തിൽ നിന്നും മഹത്വത്തിലേക്ക് നടക്കാനാണ് വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരിൽ വ്യത്യാസം വരും മോശയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു യാക്കോബിന് വ്യത്യാസം വന്നു ഗിതയോന് വ്യത്യാസം വന്നു പഴയ നിയമങ്ങളിൽ പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ സകലത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണത കാണിച്ചു തന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് പിതാവിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നു ജോൺ ദ റെവലേറ്റർ അതായത് യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിനകത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വരാവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് മുഴുവൻ വെളിപ്പാടായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ എഴുതി ഇതൊക്കെ ഇവരും ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തിങ്സ് ചേഞ്ച് things change around us നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തും വരുന്നിടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ് എല്ലാ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവിൽ നമ്മൾ ഏതൊരാഗ്രഹം ഉടലെടുക്കുന്നുവോ അതവൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വിശ്വസ്തനാകയാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ താലന്തുകൾ ദൈവം നം ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കും അത് താലന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴ് വി ആർ ആക്ച്വലി ദ സ്റ്റുവേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ടാലൻസ് ഗിവൺ ബൈ ഗോഡ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന താലന്തുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ താലന്തിനും ദൈവത്തോട് കണക്ക് പറയേണ്ടിയവരാണ് ദൈവത്തോട് കണക്ക് പറയാന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ കണക്ക് തെറ്റത്തൊന്നുമില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്ത ഒരു സൈഡിൽ ദൈവം ആടിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പക്ഷേ
ദൈവത്തിന് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരുപോലെ നിൽപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആടിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ദൈവം കരുണയുള്ളവന് കൃപയുള്ളവന് അത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവ മുഖം കണ്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൂടെ ദൈവം ഇട്ടു തരും നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സിംഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അറിയാതെ അപ്പുറത്തു ചെന്ന് പതിയും കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളിലിട്ടിരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ താലന്തുകൾ അത് വർദ്ധിച്ച് ദൈവത്തോട് കണക്ക് പറയേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അത് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വളരെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് തൊട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇമത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ താലന്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താലന്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന എത്രയോ വ്യക്തികൾ എനിക്ക് അത് പ്രശ്നമാണ് ഇത് പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് പണമില്ല എനിക്ക് ദൈവോചനം അറിയാം പക്ഷേ അതിൽ തുറന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ ആ മരുമക്കളോട് സ്നേഹമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ഉടനെ എല്ലാം ദൈവം ഇട്ട താലന്തുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് മടി അല്ലെങ്കിൽ അലസതയായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവം അത് കാണും ദൈവം നമുക്ക് താലന്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് കണക്ക് നമ്മൾ പറയേണ്ട പറയേണ്ടി വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഒറിജിനേറ്റ് ഇൻ ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് നൾ ആൻ വോയിഡ് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ തുടക്കമിടാത്ത ഏതൊരു കാര്യവും ദൈവം കണക്കെടുത്തില്ല നമ്മൾ പറയും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പത്ത് പേർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു മറ്റവർക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ശരി പേപ്പർ പേപ്പർ വന്നു പേപ്പർ പടം വന്നു പേര് വന്നു നല്ലത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ആക്ട് ഡിഡ് ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ഇൻ ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഒറിജിനേറ്റ് അതായത് തുടങ്ങാത്ത ഒരു കാര്യവും സ്വർഗത്തിൽ വിലയെടുക്കുന്നില്ല താലന്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരുവൻ അഞ്ച് ഒരുവന് രണ്ട് ഒരുവൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്ത് യാത്ര ചെയ്തു അഞ്ച് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ ചെന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്തു വേറെ അഞ്ച് താലന്ത് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് ഒന്ന് ലഭിച്ചതിനങ്ങന് വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ദാസന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്ന് അവരോട് കണക്ക് തീർത്തു ഇവിടെയാണ് കണക്ക് ചോദിക്കുന്ന ദൈവമായത് ദൈവം കണക്ക് ചോദിക്കുന്നെ എന്തു പറ്റി അഞ്ചുള്ളവൻ അഞ്ചും കൂടെ രണ്ടുള്ളവൻ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നുള്ളവൻ പൂ പൂട്ടി വെച്ചു പക്ഷേ അഞ്ചുള്ളവനോട് ദൈവം പറയുന്നത് നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കുന്നു നിൻ്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമുക്ക് തന്തിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെയോ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വാസിയായിട്ട് അലസതയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില്ല കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ കൂടെ ദൈവം ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ട് താലന്തുള്ളവൻ രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി അതേ റിപാട് കൊടുത്തു എന്നാൽ ഒരു താലന്തുള്ളവൻ കൊണ്ട് കുഴിച്ചു മൂടി അവൻ പറയുന്നത് നീ വിതറാത്തടുത്ത് നിന്ന് അതായത് നീ വിതയ്ക്കാത്തടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തടത്ത് നിന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യനെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് പൂത്തി വെച്ചെന്ന് അവിടെ ദൈവത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു അവിടെയാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ രൂപം വന്ന് ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ദാസനെ ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയപ്പം ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യും വിതറ വിതരാത്തടത്ത് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീ അറിഞ്ഞ് നീ എൻ്റെ ദ്രവ്യം പൊന്മാണിപ്പക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ വന്ന് അവന് എൻ്റെ അത് പലിശയോടെ വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഇല്ലാത്തവൻ്റെ അത് എടുത്ത് ഉള്ളവനൂടെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അലസത മടി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച താരന്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് പണമില്ലായിരുന്നു എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയ രീതി ശരിയല്ലായിരുന്നു പഠിത്തം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താലന്ത് ഉപയോഗിക്കാനെത്തില്ല ഞാനൊന്നും നേടിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു താലന്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ രണ്ടാക്കണം രണ്ടോപ്പിച്ചവൻ നാല് അഞ്ച് ഏൽപ്പിച്ചവൻ
മൂന്ന് പേർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അവൻ ചോദിക്കുന്നവനാണ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ചോദിക്കുന്നവനാണ് കണക്കും ചോദിക്കും താലന്ത് തന്നുവെച്ചാൽ പോയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് കൂട്ടരും ഉപയോഗിച്ച വിധം വ്യത്യാസമായിരുന്നു രണ്ടുപേരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരാളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല ദൈവം അവനെ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം ജസ്റ്റ് റിവോർഡ്സ് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ റിയലി ഓണേഴ്സ് ദൈവത്തെ മാനി മാനിക്കുന്നവരെ ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് മാനിക്കും അല്ലാതെ അൺഫെയ്ത്ഫുൾ പീപ്പിളിനെ ദൈവം ജഡ്ജ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നീതിപരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദിനം പ്രതി നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കണക്ക് പറയേണ്ടവരാന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിക്കണം ഈ രണ്ട് താലം തൊടുത്തവനും അഞ്ച് താലം തൊടുത്തവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അതായത് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ അവൻ മാസ്റ്ററിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്ത് ദൈവം കൂടെ ഇല്ലാത്തപ്പ അതായത് ഫിസിക്കലി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ദൈവത്തെ പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവൻ വ്യവസായം ചെയ്ത് അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി രണ്ട് കൂട്ടിൽ അവൻ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച താലന്തുകളെ ഞാൻ അഞ്ചും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പത്തും കൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അല്ലെ മാസ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉടയവൻ ഉടമസ്ഥൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നീ ഉടമസ്ഥനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദൈവം ഉള്ളതുപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കണം സംസാരിക്കണം ദൈവത്തിന് തന്നിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട വ്യക്തികൾ അത് ചെയ്തെടുക്കും മോശം അത് ചെയ്തു യാക്കോബ് ചെയ്തു ഗിദേവൻ ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായായിട്ട് കടന്നു വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപമായിട്ട് കടന്നു പിതാവിൻ്റെ സകല സ്വഭാവവും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ കാണിച്ച് വെൽ ഡൺ ഫെയ്ത്ഫുൾ സെർവൻ ഐ എൻട്രസ്റ്റ് യു അലവ് യു ടു കം ഇൻ ടു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിനിസ്ട്രി ടു ദ ലോഡ് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുക നന്ദി പറയുക ദൈവസന്നിധി ഇരിക്കുക ദൈവത്തിനെ അഡോർ ചെയ്യുക വർഷിപ്പ് ദ ലിവിങ് ഗോഡ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നെങ്കിൽ അത് മറന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും രണ്ടാമത്തേനും മൂന്നാമത്തേനും പലതിനുമായിട്ട് ഓടി നടക്കാറുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന കർത്താവ് ഏറ്റവും വലിയതായ ശുശ്രൂഷ നീ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പം ഞങ്ങളിലുള്ള താലന്തുകൾ പുറത്തോട്ട് വന്ന് അത് ഫലം കായ്ച്ച് വൃക്ഷമായിട്ട് ഫലം കായ്ച്ച് അനേകർക്ക് പ്രയോജനമാക്കി തീർക്കാനും വെൽ ഡൺ ഫെയ്ത്ഫുൾ സെർവൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ലൈറ്റ് Enter into my kingdom and enjoy the pleasures. അങ്ങനെയാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്നതിനാലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും അർത്ഥാവ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ മുഖാമുഖം കണ്ടവരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ ഇനി ഓരോ എക്സ്ക്യൂസ് ഒരു ഒരു ഓരോ അലസതയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ന്യായ മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊക്കെ ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് തിരുസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തന്നതിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നാഥൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ നിമിഷം തൊട്ട് മോശയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഗിതയോന് വ്യത്യാസം വന്നു യാക്കോബിൻ്റെ സ്വഭാവമേ മാറിയെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നവൻ നീയാ ഞങ്ങൾ നിന്നെ അറിയുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ മുഴുവനുമായിട്ട് നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരായി തീരാൻ ഞങ്ങളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ ദൈവദൂത ഗണങ്ങൾ ഓരോ ഒരുത്തരുടെയും നെറ്റിമേൽ ചിഹ്നമിടുന്നതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അർത്ഥാവ് നിന്നെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായ ജനതയ്ക്ക് നീ തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരം തന്നതിന് നന്ദി അയതേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ